ദൈവത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ എളിയവനായ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം സത്യവചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടതായ വചനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായവരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരിൽ ചിലരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു കാണിക്ക കൊടുക്കുന്നു ദശാംശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹ വിഷയങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം സഭാ പ്രസംഗി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത് അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത് അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കരുത് അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കരുത് നിന്നെ നീ എന്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നു നിന്നെ നീ എന്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ശലോമോൾ ദൈവാത്മാവനാൽ പറയുകയും നമ്മളത് വളരെ ആഴമായി ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത് അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കരുത് വൈകുന്നേരം അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുത് അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുത് മൂടനായിരിക്കരുത് അതിമൂടനായിരിക്കരുത് കാലത്തിന് മുമ്പേ നീ എന്തിനു മരിക്കുന്നു കാലത്തിന് മുൻപേ നീ എന്തിന് മരിക്കുന്നു നീ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ കൊള്ളാം നീ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ കൊള്ളാം അത് ശലോമോണിലൂടെ ദൈവം അറിയിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത് അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കരുത് അതിമൂടനായിരിക്കരുത് അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് നീ എന്തിന് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു നീ എന്തിന് സമയത്തിന് മുമ്പേ മരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും ദൈവാത്മാവനാൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നാം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത് അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കരുത് ഈ അധികം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്താണ് ഒരു നീതിമാൻ അധികമായി അധികമായി നീതിമാനാകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ജ്ഞാനി അധികമായി അധികമായി ജ്ഞാനിയാകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വായിക്കാൻ കാലത്തിന് മുമ്പേ നീ എന്തിനു മരിക്കുന്നു കാലത്തിന് മുൻപേ നീ എന്തിനു മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് മുമ്പേ നീ മരിക്കുന്നത് എന്തിന് നീ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ കൊള്ളാം നീ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ ഈ ഉപദേശം നീ ഹൃദയപൂർവ്വം പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം അതിങ്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൈ വലിച്ചു കളയരുത് അതിങ്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൈ വലിച്ചു കളയരുത് ദൈവഭക്തൻ ഇവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോരും ദൈവഭക്തനോ ഇവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് നമ്മൾ വിവേചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവേചിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദൈവാത്മാവനാൽ നമ്മൾ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യരുത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പലരും മലയാള വാ മലയാളത്തിലെ വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ഗ്രീക്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആണൊക്കെ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവാത്മാവനാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനമെങ്കിൽ നീ കേരളത്ത് നിന്ന് തന്നെ മലയാള ഭാഷ ഭാഷയാണ് നീ വായിച്ചെങ്കിൽ നിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണോ ഇത് അറിയിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശം തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അല്ലാതെ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെടുത്ത് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമാണ് എടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും നീതിമാൻ ഇത്രത്തോളം നീതിമാനാകാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെടുത്താൽ ജ്ഞാനി എത്രത്തോളം ജ്ഞാനിയായിരിക്കുമോ അത് നല്ലതല്ലേ ദുഷ്ടനും വിചാരിക്കും ഞാൻ എത്രത്തോളം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സന്തോഷം തന്നെ എന്നല്ലേ ദുഷ്ടനും വിചാരിക്കും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എടുക്കരുത് ഇവിടെ 
Yehova Paitano, if a yellam were in you, another Yehova Paitan, Nail Lovan, Yehova Paitan. Yehova Paiti, Nyanathin de Aram. About Devate Paitio de Gude, Arigayim, Adine, Ulkundu and Aradiki in Chainaman in Yanamund. Yanamulavan is the great keep. Victamai must like a Yanamal, Devathin de Munbage. Adi Nidiman Agarde, and no none. Devata Nidiman Agarde, Ni Soyam and the Erde Nidimanai, Chamayate the Devatan Stoda. Paritiana Torula, Vivejal Matrame in the Satiman Slaga, Vaka Dartham Lady. Devatin Munbage, Ni Devate Kuda de Nidiman Agarde. Devate Kuda de Nyani Agarde. Gilla Muru. Kramam Madi in the Lathon and the Vacanity. Pache, Yehova Pactano, is a lamb Uinibo, and or then Yehova Pactane, is on the Badagamala in the Varan Arthon Dana. Nee, Nalla Guiding and Chain the Mumble, Devate, Arigayim, Visosikin Chedigam. Devate Ariade, Devate Visosicade, Nee, Nalla Provertical Chedal. Nee, Adi, Nidiman Agamada. Nee, they were Tarinilla. They were Tavisso Siginilla. They were my other Bentomilla. Person the Nakan, another Protican, and a cargo moon. Up a Devata Kuda, the Anna the Indi, the Nalagaring and Chedu. Other one to the even Prasadi Kimon, Nee Soyum Vijarichu. Vule, Shalomon, Nana Mavala, Edia Richard, Andi Ni Yehove are even you. Yehove, Pacti or Gude, Aradi Kigim, Bissosikim, Devamai, with a Benthamunda came chased the recession. Ne Nalagaringal Chilmoku. Ne, they were Sanidim, Nidimanari. Ne, the Chayunavan, Nidiman, they were Tunus Top. Namkariam, they were Tal, Anigram Pravikan of Engel, Aveti, Nidimanari. Christone Mumbo, Valera Victamai, Vajana Pangal, Namukavai can get them. Nidimane, Matrame, they were ingrid Chitulu, and ingrid Kibu. Abraham Dolani, Mutula Talabaral, they were Tan, and Igre Kapitavaran. Abraham Nidiman, Marai, they were to the North one day. Our Christuan is Sashavum, they were angry and mangled. They were Tan, Nidigar Nambra Vichirigan. Matar Association Arama the other day, the Potumuna Waka Waki. Mumbe Avende Raju Nidi and Nishipin. Mumbe Avende Rajum. Needy human nation. They were tall, needy or non bravican or whatever. They were tall, needy or non bravican or not on the other. They were tall, or even needy man agon the round. They were tennis to Abraham, they were tell Visu Sitcher. Avana the needy I can get to. Christianization Needy man agon the thing in it. In the little water, a victim I to the name. They were a shivulude, Apostle Malude, Namuk. Nalgitun to Victamite. Adinu Lavasanga, Namuk, Kelkim, Admanaslaki, Chedite, Nidiman Agoan, Stramica. Upon Nidiman Ayal Matrame, they were in the Anigrain, Leviki, they were in his daughter, they were in the North on the other day. About Namal Mumbu Gata the Vole, Pishanji Tarasangal Chila. Adagon Anigram Bravikilla, Tarasangal Chila, Enola, Avaste, Rikim Botana, they were in the Anamil. Property came in. They were even they were Namukavendi. Property came in. Pretty good. Pishanji Tarasan Jayanilla. Pasha Engilum. They were Namalandian. Namukavendi. Property came in. Abadine, Nidiman I Tirunali. They were property Namil. Will put to very good. A paladim, some shang like an animal. Nan they were three Vendi, Kanika Gurtu, the Sham Samurtu. It okay in Chay the Devatilus daughter. About Yendu one dana, they even Nurbandamai, Nidiman, I Tiranam in the Nurbandikin of Karnam, Nidiman, Bumi, Sandosha Toduda, Samartio Dude, Valare, Sar Valare, Ulasa Toduda, Jiviki, the Bola the Ne, Sogarajitil, Nidiman, Varena Bandam, David and Agrikamula Bunda. About Namal. They were tam, neediman, I tear nothing is shashama. Nalla propertigal Chaya would do with the stock. I'm going to Nalla property Chaya and the very other one down. They were a jitrin good, Pogan, a Greek in the ingle, Nam need the market to lure, 
അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കും പോകുവാൻ കഴിയും വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാലും അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടെ നീതിമാൻ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അവൾ നീതി പ്രവൃത്തികൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യുകയും വേണം എന്തിനാണ് ഒരു നീതിമാൻ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നീതി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചൈതന്യം പ്രത്യേകമായ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ബലം നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ ഒരു വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ ആ വിശേഷ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നീതിമാനായി തീർന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും വേണം നീതി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ വെളിപ്പാടിൽ പോൾ വായിച്ചതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിനുള്ള മഹത്വമായ ദൈവ തേജസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അണിയണം വസ്ത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുന്നൽ ചേർ തുന്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെയല്ല അവിടെ കാണിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ശരീരത്തിന് എന്താണ് ഒരു മറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ദൈവത്തിന് എന്ന പോലെ അവിടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്താണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതുവരെ വന്നെത്തിയ ദൈവിക ചൈതന്യം പോരാ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ വിശേഷമായ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശേഷമായ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകണം ലഭിക്കണം അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം അപ്പോൾ നീതിമാനായി തീർന്നാലേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ നീതിമാനായി തീർന്നവൻ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല യഹോവിടെ മഹത്വം അവർ കാണുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് സ്വർഗീയമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീതിമാനായി തീർന്ന മനുഷ്യർ അവർ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ് നമ്മൾ ധാരാളം കൊടുത്തു കാണിക്ക കൊടുത്തു ദശാംശം കൊടുത്തു സാധുക്കളെ സഹായിച്ചു കൺവെർഷൻ കാശ് കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലുള്ള സന്തോഷമോ സമാധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകളുടെ മേൽ ഉള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നീതിമാനായി തീരണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും കഴിയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ നീതിമാനായി തീർന്നവർ സകലത്തിലും സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയും നാം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആണ് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതും സഹായിച്ചതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവസന്നിലായി തീരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം മത്താള സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ ഇവിടെ നാം വായിച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും സകല ജാതികളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും സകല ജാതികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ വേർതിരിച്ച് അവൻ അവരെ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ വേർതിരിച്ച് ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ തന്റെ ഇടത്തും നിർത്തും കോലാടുകളെ തന്റെ ഇടത്തും നിർത്തും ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഒരു ഉപമയിലൂടെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ന്യായവിധി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ
വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചെമ്മരിയാടുകളാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോലാടുകളാണ് ദൈവത്തിൽ മാത്രമുണ്ടായിട്ട് വായിക്കാൻ രാജാവ് തന്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരളി ചെയ്യും രാജാവ് തന്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരളി ചെയ്യും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹം രണ്ടുണ്ട് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവരെ ആണ് യഥാർത്ഥമായി ദൈവം പറയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അപ്പം നമ്മൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങേ അറ്റം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവർ വായിച്ചത് എന്താണ് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടുകൾക്ക് തുല്യമായ മനുഷ്യാത്മാക്ക മനുഷ്യർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ വരുവിൻ ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കി കൊള്ളുവിൻ ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കി കൊള്ളുവിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷിപ്പാൻ തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദേവരാജ്യം കിട്ടുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് അപ്പോൾ വലത്തുള്ള ചെമരയാടുകൾക്ക് തുല്യമായി കണ്ട ആത്മാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നീതിമാന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് അവർക്ക് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നീതിമാന്മാർ ദൈവത്താൽ നീതി പ്രാപിച്ചവർ അവരെയാണ് വലത്തുള്ളവരായിട്ട് ഈ ഉപമയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് യേശുവിന് വിശന്നപ്പോൾ അവർ ആഹാരം കൊടുത്തു നഗ്നനായി വന്നപ്പോൾ അവൻ വസ്ത്രം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവരെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ കർത്താവെ എപ്പോൾ നീ വിശന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ട് കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ട് കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ട് ചേർത്തുകൊള്ളുകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും രാജാവ് അവരോട് രാജാവ് അവരോട് എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ ഒരുത്തന് എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയവർ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരെ കുറിച്ചാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ചെറിയവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യരായവർ ഏറ്റവും ചെറിയവർ എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവർ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇടത്തുള്ളവരാണ് പിന്നെ നീതിമാന്മാരെ നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് വലത്തുള്ളവരോടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയവരിൽ ആണ് ഒരുത്തന് ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളം എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് അറിയി ചെയ്തു അന്നാളിൽ പറയും നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇനി ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എത്ര തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാര്യമില്ല കാര്യമുള്ളത് നീ ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നീതിമാനായി തീർന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളവർക്ക് നീ കൊടുത്തു എങ്കിൽ അത് ഈ ദൈവം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിന് കൊടുത്തതായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനിയെങ്കിലും ബുദ്ധി പഠിക്കുക
ബോധ്യം നിനക്ക് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നീ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ആണ് വെറുതെ അല്ല നീ അത് നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യും അത് നിമിത്തം വലത് വലത് ഭാഗത്ത് പോകുന്നതാണ് നീ കൊടുക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ആണ് അത് നിന്റെ തലമുറകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമല്ല മാത്രമല്ല നിനക്കും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല ഇതിന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പരിജ്ഞാനത്തോടെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി യേശു പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ എന്താ ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ പഠിച്ചോട്ടെ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടെ ഇനിയുള്ള നാളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഥാവെ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാം ഇനി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കണം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ പോഷന്മാരാണ് അടുത്ത് ഇനി ഇടത്തുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരാണ് ഉയർച്ചകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും എന്തിന് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ നടന്നവരാണ് മോശെ വളർന്നെടുത്തതുപോലെ നമ്മെ വഴിനിർത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആർക്കായി പോയി ഇടത്തുള്ളവർക്കാണ് കൊടുത്തു പോയത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും രണ്ട് കണക്ക് തന്നെയാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിന് അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ പിശാചിന് വേണ്ടിയാണ് നിത്യാഗ്നി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നതും പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യർക്കും നിത്യാഗ്നി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല പിശാചിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിത്യാഗ്നി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പിശാചിൻ്റെ ഭാവത്തിലും പിശാചിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനും മൊത്തമാണ് ജീവിച്ചു പോയാൽ അവനോടൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെയും ഓഹരി എന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വലത്തുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നീ കൊടുത്താൽ അത് യേശുവിന് കൊടുത്തതുപോലെ ദൈവം കണക്കാക്കും അത് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നീ കൊടുത്താൽ അവരെവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയും നിൽക്കേണ്ടി വരും പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് അവർ കാണുന്നത് ആ അവരുടെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും നീതിമാൻ ഒരുത്തം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയും അഥവാ ഒരു സാധുവായവൻ എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പുച്ഛിച്ച് കളയുവാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും നീതിമാന്മാരാകാനും കഴിയുകയില്ല നീതിമാന്മാരായവരെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക ഇടത്തുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നോക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പോകാൻ ഫലത്തുള്ളവർക്ക് അർഹത ലഭിക്കുന്നു ഇടത്തുള്ളവർക്ക് പിശാചിനോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാണ് നിത്യാഗ്നിയിലാണ് വീഴേണ്ടി വരുന്നത് വായിക്ക എനിക്ക് വിശന്നോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല എനിക്ക് വിശന്നോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല ദാഹിച്ചു കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല അതിഥി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല അതിഥി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നില്ല എന്ന് അറിയിച്ച് ചെയ്യും രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നില്ല എന്ന് അന്ന് എപ്പോൾ കണ്ട് നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും അവൻ അവരോട് അവൻ അവരോട് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിടത്തോളം എല്ലാം ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ 
ഒരുത്തനും നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒക്കെയും എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞതെന്ന് സത്യമായി എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മുമ്പൊരു പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടു നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെ കൈക്കൊണ്ടു നീതിമാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നീതിമാനായിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവാചകരെയും പുരോഗതന്മാരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല അല്പം പോലും ബഹുമാനിച്ചില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം പോലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ സന്തോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ന്യായവിധി ദിവസത്തിലാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയി നമ്മൾ ചെയ്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയായി പോയി ശപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയായി പോയി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ന്യായവിധി ന്യായവിസ്താരത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും അന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചത് മനുഷ്യരാൽ നീതീകരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു കൂട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പോലും പോകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം നിന്നെ നീതിമാനായിട്ട് കണക്കാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടിയിരുന്നിട്ട് നീ നീതിമാനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ദൈവം പരിഹസിക്കുന്നതാണ് കാരണം മനുഷ്യനല്ല നീതിമാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമിനെ നീതിമാനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മനുഷ്യരല്ല ദൈവമാണ് അതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരെയും നീതിമാനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല ദൈവമാണ് കാരണം എന്താണ് ദൈവം നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും അവരുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവർ ദേശത്ത് പാക്കും അവർക്ക് വിരോധമായി ആവിചാരം വലിക്കില്ല ഒന്നും തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചല്ല എവിടെ വെച്ചാലും അവർക്കെതിരെ ഒരു പ്രതികൂലവും വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരുവൻ മോഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഷണ സാധനം കൈവശം വെച്ചാലും കുറ്റക്കാരനാണ് ആ കുറ്റ ആ കുറ്റക്കാരനെ സഹായിച്ചാലും കുറ്റക്കാരനാണ് എല്ലാ തെറ്റിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ കുറ്റക്കാരായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നിയമം ബാധകമാക്കുന്നത് എന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് പോകുവാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അവരോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലെ ന്യായവിധി അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് നശിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് ദൈവത്തെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുകയും അതെങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നീ ദൈവത്തെ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലൊരു ദുരാവസ്ഥ മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്തുത അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയേണ്ട വണ്ണം അറിയാതെ ജീവിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്തുത അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിമാനായി തീർന്നാൽ അവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും അത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവനും അവൻ്റെ സന്തതികളും ആയിരം സന്ദർശനം വരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കും മാത്രമല്ല അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവൻ അവകാശിയായി തീരുവാനും കഴിയും ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നീതിമാനായി തീർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉപദേശിക്കുവാനും അങ്ങനെ നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിനക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തേജസ് പ്രാപിക്കേണ്ടതായ ഒരു നിമിഷം വരും ഒരു സമയം വരും അപ്പോൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ നീതി പ്രവൃത്തി വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികളാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ തുണയായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം നീതിമാനായിരിക്കണം അങ്ങനെ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കേട്ട് മനസ
ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യരെയും ഞാൻ വലുതായി കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തോത്രം അത് സമയ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് പരസ്യമായി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നീതിമാനായി തീർന്നാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്യാം അപ്രകാരം അങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നും വിരമിക്